स्टूडेंट नमस्कार मैं अनुराग शर्मा नेट कैकस के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं आज हम लोग बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जब भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो पिछले सत्तर सालों में भारत ने क्या अचीवमेंट पाई अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन में और वर्ल्ड लेवल पे हमारे रिलेशन आज कैसे हैं चाहे वो बायोलेट्रल हो या डेमोक्रेटिक रिलेशन हो या फिर अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक वे में तो किस तरह से इंडिया ने ये अचीवमेंट पाई किस तरह से आज इसराइल जैसे देश भारत के इतने घनिष्ठ मित्र हो गए हैं किस तरह से रशिया के साथ भारत की दोस्ती थोड़ी सी कमजोर हुई और मॉडर्न एरा में किस तरह से अमेरिका हमारा इतना घनिष्ठ दोस्त बन गया इन सब बातों पर चर्चा करेंगे साथ ही हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो अलग अलग फेजेज आए उनको डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि अभी मॉडर्न टाइम में इंडिया किस तरह के डिस्प्यूट को अपने नेबर्स के साथ झेल रहे हैं रिसेंट डिस्प्यूट में अगर मैं बात करूं तो चाइना के साथ जो गलवान वैली में हो रहा है वो सब तो आप न्यूज में देख ही रहे हैं साथ ही बड़ा कंसर्न ये है कि वो बॉर्डर जो अब तक इतना शांत नजर आ रहा था टिल डोकलाम इशू उस पर ऑल ऑफ दी सडन हुआ क्या वो दोनों आर्मियां जो अब तक विदाउट वेपन बॉर्डर पे सिक्योरिटी करा करती थी उन दोनों आर्मियों के बीच में इतनी झड़प कैसे बढ़ गई कैसे वो कंडीशन बन गई जो कि 1962 या 67 के आसपास थी किस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है इन सारे पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए सुसुन शुरुआत करते हैं उस समय की जब भारत 1947 में आजाद हुआ यू तो कहने के लिए भारत ऑफिशियल तौर पर 1947 15 अगस्त को हमें आजादी मिली बट 1943 के बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था 1945 आते आते जब यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ तो उस समय भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी गए और यूनाइटेड नेशन चार्टर पर दस्तखत करके ऑफिशियली भारत जो है यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बना नाइनटीन में हमें आजादी मिलने के बाद हम लोग उस प्रोसीजर का पार्ट बने और यूनाइटेड नेशन साथ जुड़ के इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी पाई हम लोग नॉन परमानेंट सीट कई बार हासिल करते रहे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की और रिसेंटली भी इंडिया ने इस सीट को दोबारा से हासिल किया है यहां जरूरी है यह समझना कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में वो क्या इंपॉर्टेंट है जो कि अब तक इस फॉरेन पॉलिसी को दुनिया की बेस्ट फॉरेन पॉलिसीज़ के तौर पर स्टैब्लिश करता है जब भी हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन फॉरन पॉलिसी को शेप देने में उनके फादर के तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो जवाहरलाल नेहरू जी का ही था जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने समय में ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जिनकी वजह से इंडियन फॉरन पॉलिसी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक फॉरेन पॉलिसीज के तौर पर जाने लगी इसमें इंडिविजुअल लीडर्स की जो सोच है उनका जो वर्किंग स्टाइल है उनकी जो खुद की मानसिकता है इसने बहुत ज्यादा असर डाला जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत तौर पर लिबरल आइडियाज को रखा करते थे और काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक भी थे इंडियन फॉरन पॉलिसी को जब फ्रेम किया गया तो वो समय था जब पूरी दुनिया बायपोलर हो चुकी थी और अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी उसके बीच में फंसी हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने यह डिसाइड किया कि भारत किसी भी एक फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा किसी भी पावर ब्लॉक को फॉलो नहीं करेगा और इंडिविजुअली अपनी एक पहचान बनाएगा कॉपरेशन की नीतियों को अपनाएगा और इन्हीं कॉपरेशन के साथ बढ़ते हुए अपनी नेबरिंग कंट्रीज और फार जो एरियाज हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन को मेंटेन करेगा बट यहां पर समय के साथ साथ कुछ गलतियां भी हुई जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी आइडलिस्टिक तो थे ही थे और साथ ही वो बहुत विश्वास किया करते थे अपनी उन पॉलिसीज में जहां पे वो अपने नेबर्स को सपोर्ट करना उनके साथ कॉपरेशन में रहना और चाहे वो वॉर सिचुएशन हो या नॉन वॉर सिचुएशन हो हर जगह ही अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर रहना इस चीज में उनका बहुत ट्रस्ट था पंचशील की नीति जब आती है तिब्बत को जब चाइना कैप्चर करता है नाइनटीन की वॉर तक जवाहरलाल नेहरू जी का जो आइडलिस्टिक रुख था उसने इंडियन फॉरन पॉलिसी को बहुत बड़े तौर पर शेप दिया बट समय के साथ साथ इंडियन फॉरन पॉलिसी में जैसे जैसे लीडर्स बदलते रहे इस फॉरन पॉलिसी ने बहुत बड़े तौर पर बदलावों को देखा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो यूं तो लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत बड़े तौर पर लिबरल आइडियाज को रखते थे बट कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच भी उनके अंदर थी सिक्सटी की वॉर में हम लोगों ने इसको देखा सेवेंटी आते आते इंदिरा गांधी के हाथ में भारत की भागदौड़ और इंदिरा गांधी के लिए तो कहा जाता था कि वो एक आयरन लेडी थी उनके सामने उन कोई भी ऐसी बात करना जो कि भारत के खिलाफ हो वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था हम लोग सब जानते हैं कि 71 की वॉर में जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी तो इंदिरा गांधी ने 
उसका रिप्लाई देते हुए अमेरिका को कहा था कि आप आके लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम किसी से नहीं डरते इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही फॉरेन पॉलिसी जो 62 में चाइना को बिल्कुल बॉयकॉट कर चुकी थी अब उन पॉलिसीज को और चाइना के साथ जो वो रिलेशन थे उनको दोबारा टाइप करने की कोशिश की जाती है इसके बाद समय आता है नरसिम्हा राव का जो की राजीव गांधी और एक पुरानी लीडरशिप मैं कह सकता हूँ नेहरू जी की जो विचारवादी सोच थी उसी को आगे बढ़ाती है अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक नया राइटेस्ट रियलिस्ट फेस हमारे सामने आता है भारत जो है पोखरण में परमाणु टेस्ट करता है और अब भारत जो है परमाणु शक्ति के तौर पर दुनिया के सामने आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के बाद अब आते हैं मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भारत के लिए भारत की इकोनॉमिकल पॉलिसीज के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और अपनी आइडलिस्टिक और बहुत मॉडरेट लिबरल अप्रोचेस के लिए जाने जाते हैं मनमोहन सिंह के समय में दोबारा से फॉरेन पॉलिसी उसी तरह शेप लेती है हम लोग नेबर्स के साथ बायोलिट्रल रिलेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा पीस मेंटेन हो सके वो हो बॉर्डर एरियाज के अंदर फिर आते हैं टू में नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भी उसी राइट विंग से आते हैं जहां से अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और नरेंद्र मोदी जी के समय में होता यह है कि अब तक वो एग्रेशन जो हमें अपने पड़ोसियों से झेलना पड़ रहा था जिसको हम डायलॉग के फॉर्म में जो है सॉर्ट आउट करना चाहते थे मोदी गवर्नमेंट उस अप्रोच को एक दूसरे एंगल से लेती है और कहती है कि ईट का जवाब पत्थर से सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद बालाकोट की स्ट्राइक और इस तरह की बहुत सारी बॉर्डर एग्रेशन जहां पर इंडिया ने बहुत खुल के जवाब दिया ये हमारे सामने आता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी एक नई शेप में आती है तो सुन यहाँ पर यह जरूरी है कि जब भी हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ें तो एक अलग अलग फेजेस के तौर पर हम लोग उसको पढ़ें हम ये समझें कि किस समय में फॉरेन पॉलिसी किस तरह की थी और आपके रिलेशन कैसे थे बट जब भी आप फॉरन पॉलिसी की बात करते हैं और स्पेशली इंडिया जैसे देशों की बात जहां फिफ्टीन प्लस जो लैंड बॉर्डर है हमारा वो लगा हुआ है हमारी नेबरिंग कंट्रीज से और सेवन प्लस जो बॉर्डर है वो सी यू नो कोस्ट लाइन पे आता है ऐसे में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मजबूत होना स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत जरूरी है तो समय के साथ साथ जो अलग अलग लीडरशिप रही उन्होंने बहुत सारे काम किए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी सॉर्ट आउट करने के बट अनफॉर्चुनेटली आजादी के सत्तर सालों बाद भी अभी भी हम चाइना पाकिस्तान के साथ बड़े तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को झेलते हैं हाल ही में नेपाल ने अपना नया मैप बनाया है जिसमें नेपाल ने भी इंडिया के साथ कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दिखाया है बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफी पुराने थे और इसी के चलते यू नो ये बॉर्डर डिस्प्यूट बड़े तौर पर ना सिर्फ आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं देश को इकोनॉमिकल लॉस भी देते हैं और वो रिलेशन जो आपके नेबर्स के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं वो बहुत बड़े तौर पर खराब हो जाते हैं रिसेंट एग्जाम्पल है चाइना के साथ तो सुन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस दौर की जहां फॉरन पॉलिसी ने धीरे धीरे शेप ली आज की इस वीडियो में पहले एक हम ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे कि फॉरेन पॉलिसी किस समय पे कैसी रही इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल लीडर्स के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की थी उनके समय में क्या क्या आइडियाज आए उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी के एरा में किस तरह से शेप है इंडियन फॉरन पॉलिसी की तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कम्प्लीट ओवरव्यू से इंडियन फॉरन पॉलिसी की स्टूडेंट भारत का इतिहास अपने साथ जोड़ता है अतिथि देव भव के नारे को जिसमें हम लोग भारत में आने वाले हर अतिथि का सम्मान करते हैं सत्कार करते हैं और भगवान की तरह उसको पूछते हैं परंतु वो लोग जो कि इस देश की सीमाओं में बिना आज्ञा घुसते हैं भारत उनको बहुत कठोर जवाब भी देता रहा है चाणक्य ने जब अलेक्जेंडर भारत आया था सिकंदर महान भारत की तरफ बढ़ा था तो उसको जवाब देने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था और अपने मंडल सिद्धांत से और सप्तांगा थ्योरी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जानी जाती है चाणक्य बात करते हैं उस एक मैनेजमेंट की जो कि बॉर्डर्स के साथ किया जाता है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी इसी तरह के मैनेजमेंट्स का एक फाइनेस्ट एग्जांपल हमें नजर आती है जवाहरलाल नेहरू जी के समय से इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे बदलाव हम लोग देखते हैं उनको हम भारतीय विदेश नीति के पिता के तौर पर इसलिए जानते हैं बिकॉज हमारी पॉलिसी का जो एक लिबरल परस्पेक्टिव है आइडलिस्टिक परस्पेक्टिव है वो जवाहरलाल नेहरू जी की ही देन है उन्नीस में भारत के आजाद होने के बाद भारतीय विदेश नीति के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा ये चाहते थे कि एक बहुत अच्छा मित्रीपूर्ण संबंध रहे कॉपरेटिव रिलेशंस हमेशा हमारे नेबर्स के साथ रहे चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो जो कि अब 
पीओके के जाने के बाद आपका डायरेक्ट नेबर तो नहीं रहा परंतु अगर मैं 1947 की बात करूं जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उस समय अफगानिस्तान भी हमारा नेबर हुआ करता था 100 किलोमीटर से ज्यादा की बाउंड्री हमारे साथ शेयर हुआ करती थी आज अगर आप सुन रहे हैं अलग अलग न्यूज को जहां पे आप चाइना भारत में घुस आया नेपाल अपना नया मैप बना रहा है श्रीलंका से तो हम लोग पहले ही विवाद झेल चुके हैं भूटान बांग्लादेश डोकलाम वाला इशू इस तरह की जो चीजें आप सुनते हो वो बहुत ज्यादा चीजों ने शेप लिया ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अलग अलग फेजेस भी आते रहे तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले 1947 से ही जब भारत आजाद हुआ तो बॉर्डर पॉलिसीज को लेके और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके सबसे पहला डिस्प्यूट जो था वो पाकिस्तान के साथ सामने हमें देखने को मिला जो कि आया नाइनटीन के जस बाद नाइनटीन में कश्मीर को लेके जो विवाद हुआ किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो था कश्मीर वो अलग हो गया भारत से कितना हिस्सा पाकिस्तान ने कैप्चर किया आज तक भारत उसकी डिमांड करता आया है दूसरा बड़ा इशू था जो कि मैकमोहन लाइन को लेकर था चाइना के साथ जो हमारी बाउंड्री है जो कि लगभग साढ़े तीन हजार किलोमीटर पैंतीस सौ किलोमीटर की है उसको लेकर विवाद था तो ये सारे विवादों ने भारतीय जो विदेश नीति है उसको समय समय पे एक नया रूप दिया है अगर इस पॉलिसी की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के आरा से लेकर आज नरेंद्र मोदी के समय तक इस फॉरन पॉलिसी को शेप देने में बहुत सारे फैक्टर रहे चाहे वो ये बॉर्डर डिस्प्यूट ही क्यों ना हो नाइनटीन की वोर जो पाकिस्तान के साथ हुई सिक्सटी की वॉर जो कि चाइना के साथ हुई 65 की लड़ाई 71 की लड़ाई और 1999 की कारगिल वॉर समय समय पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट ही थे जिन्होंने भारत को इतने बड़े तौर पर परेशान किया और पड़ोसियों के साथ जो हमारे रिलेशन थे उनको काफी हद तक हेम्पर कर दिया खराब कर दिया हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो चाइना के साथ जो बड़ा विवाद है अभी वो भी इसीलिए है कि भारत और चाइना अब तक अपने एग्जैक्ट बॉर्डर लाइंस को स्टेब्लिश नहीं कर पाया है अभी तक ये चीज तय नहीं हो पाई है कि किस एरिया में कहां तक किसका कब्जा है और आए दिन दोनों देशों की आर्मी इस विवाद में पड़ती रहती है डोकलाम इशू भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था परंतु डोकलाम ने एक नया विवाद भी शुरू किया वो सेना और वो बॉर्डर का एरिया जो अब तक शांत था पिछले 40 सालों से 50 सालों से अब वहां पर दोबारा से दोनों देशों की आर्मी सामने आई और बड़ा विवाद इसलिए है क्योंकि वो भारत नहीं है जो 1962 में था अब का भारत और अब का चाइना बहुत बड़े तौर पर बदल चुका है दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रियां हैं और साथ ही इनकी सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति भी एशिया में सबसे बड़ी मानी जाती है तो यहां पर जरूरी है कि इंडियन फॉरन पॉलिसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझे तो जवाहरलाल नेहरू जी की हम बात करते हैं 1947 के बाद तथस्था का नियम लेके आते हैं न्यूट्रलिटी की थ्योरी की बात करते हैं और कहते हैं कि इस बायपोलर सोसाइटी में इस बायपोलर वर्ल्ड में जहां पे यूएसएसआर और यूएसए दो सुप्रीम पावर है मैं इन दोनों को फॉलो ना करते हुए तथस्था का सिद्धांत अपनाऊंगा न्यूट्रलिटी के ट्रैक पे चलूंगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करूंगा मार्शल टीटो ये सब भी आके आके नेहरू जी को ज्वाइन करते हैं नॉन अलाइनमेंट की नींव रखी जाती है नाइनटीन में जब चाइनीज रेवोल्यूशन होता है तो चाइना को परमानेंट सीट से दोना पड़ता है सिक्योरिटी काउंसिल के उस समय नेहरू जी ही चाइना का सपोर्ट करते हैं खुद परमानेंट सीट को नहीं लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की परंतु चाइना का समर्थन करते हैं ये मान के कि चाइना एक बहुत कॉपरेटिव नेबर हो सकता है और ये विचार जो था ये तिब्बत के कैप्चर होने के बाद 1950 में उसके बाद भी एज इट इज कंटिन्यू रहा आगे चल के 1954 आता है पंचिल का सिद्धांत नेहरू जी लेके आते हैं और ये सोचते हैं कि चाइना के साथ जो संबंध है उनको हम लोग बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से यू नो फॉलो कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं अगर पंचिल के सिद्धांतों को फॉलो किया जाए तो आगे चल के 1960 आते आते कुछ स्थिति बिगड़ने लगती है तिब्बत के मुद्दे को लेके कई सारे ऐसे पॉइंट थे बॉर्डर लाइंस को लेके जिनको भारत मानने से मना करता है रिजल्ट होता है 1962 का युद्ध जिसमें भारत बड़े तौर पर हारता है और पचास हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया भारत को खोना पड़ता है जिसको आज आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं मैं इसको अक्साई भारत ही कहूंगा अक्साई चीन नहीं बिकॉज चाइना भले ही से क्लेम करे पर ये भारत का ही हिस्सा है भारत का ही अभिन्न हंग है जिसको चाइना कैप्चर कर लेता है और इसके बाद इन रिश्तों में बहुत बड़े तौर पर खटास आ जाती है काफी हद तक ये समय था जब नेहरू जी को लगता है कि उनकी पॉलिसी उनके विचार जो थे वो उस तरह से नहीं चल पाए उनकी जो आइडलिस्टिक सोच थी वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाई 
अब आगे चल के समय बदलता है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और लाल बहादुर शास्त्री यूं तो उसी माइंड फ्रेम से आए थे जो नेहरू रखते थे वो भी लिबरल थे परंतु कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच थी 65 की वॉर होती है और 65 की वॉर में बहुत कड़ा जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को परंतु उस समय अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते थोड़े कटाई में पड़ जाते हैं ये बात किसी से नहीं छुपी है कि भले ही हम तथस्था को फॉलो करते थे न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी पे चल रहे थे पर कहीं ना कहीं यूएसएसआर का पूरा सपोर्ट था भारत को चाहे वो सामरिक मुद्दों पर हो मिलिट्री हेल्प हो चाहे वो आर्थिक दृष्टि से सपोर्ट मिलता हो और ये चीज यूएस को चुपती थी यूं तो यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय भारत और यूएस से एक ऐसी ट्रिटी को साइन कर चुका था एक एग्रीमेंट को साइन कर चुका था डिफेंस सिक्योरिटीज को लेके परंतु इस समय यूएस ने जो ग्रेन्स भारत के लिए दिए जाते थे उनको रुकवा दिया था साथ ही दोनों देशों के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे और यहां से जब 65 की वॉर पाकिस्तान बुरी तरह से हारता है तो जवाहरलाल नेहरू के एरा के टाइम पे जो एक लेजेसी थी उसमें अब एक बड़ा चेंज आता है एक रियलिस्टिक मोड में भारत आ जाता है परंतु लाल बहादुर शास्त्री भी ये जानते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है वो किसी की जमीन कब्जाने की नहीं है हमारी फोर्सेस लाहौर तक पहुंचने के बावजूद भी वापस आती हैं और पाकिस्तान को उसकी जमीन वापस दी जाती है इसके बाद समय थोड़ा सा न्यूट्रल होता है आगे बढ़ता है बट 71 आते आते अब जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं आप इनको कह सकते हैं एक आयरोनिक लेडी हैं ठीक है और इस समय जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चलता है और दो ये युद्ध जो था वो भारत के लिए नहीं था बिकॉज बांग्लादेश जिसको आज आप कहते हैं उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना का समर्थन भारत करता है और बांग्लादेश नाम का नया देश बनता है बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी बांग्लादेश के साथ क्योंकि भारत ने इसको आजाद कराया था तो हमें लगा कि हम एक तरफ से बॉर्डर से सिक्योर हो गए हैं और एक बड़ा फ्रेंडली लेबर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है बट समय के सम... समय के साथ साथ लगा कि ये भी एक यू नो दोस्ती का जो रिश्ता था वो खटाई में पड़ा और बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे बांग्लादेश के साथ भी बढ़े पर 1971 के बाद अब दुनिया ये जानती थी कि भारत ये पुराना भारत नहीं रहा जो कि 1962 की वॉर में था आप सही तौर पर समझे तो 1965 की वॉर जो लड़ी गई थी उसमें पाकिस्तान यही मान के चल रहा था कि 62 में भारत जिस तरह से हारा है शायद भारत अब एक बड़ी वॉर ना लड़ पाए और इस मौके का फायदा उठा के भारत पर अटैक किया गया था पर पाकिस्तान भूल गया था कि सामरिक तौर पर भारत से मुकाबला करना इन में आसान नहीं और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया 71 की वॉर में भी इसी हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट किया जाता है एक लाख पाकिस्तानी फौजी जो है सरेंडर करते हैं जो कि दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर काउंट होता है 16 दिसंबर उन्नीस को बांग्लादेश की क्रिएशन होती है और इसके साथ भारत का जो नेबर है उसमें एक और फ्रेंडली नेबर के तौर पर भारत बांग्लादेश को जोड़ता है अब यहां से एक बड़ा चेंज इंडियन फॉरन पॉलिसी में आता है एक राइटेस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं हमें लगती है कि आ रही है परंतु मैं इसको राइटेस्ट अप्रोच की तरह की जगह ऑफेंसिव अप्रोच कहना पसंद करूंगा बिकॉज हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो रूल था उसको राइटेस्ट अप्रोच में नहीं डालेंगे इसके बाद आते हैं राजीव गांधी अब राजीव गांधी को जिन्होंने समझा है एज अ प्रधानमंत्री के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर जो लोग उनको पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि बहुत ही नम स्वभाव के एक व्यक्ति थे वो और राजीव गांधी जी अब कहते हैं कि जो रिलेशन पहले खराब हो चुके हैं चाहे वो किसी भी कंट्री से हो हमें उनको दोबारा से ठीक करना है एक राइट ट्रैक पे लेके आना है और इसी राइट ट्रैक पे रिलेशंस को लाने के लिए चाइना के साथ वो रिश्ते जो कि ठंडे बस्ते में जा चुके थे राजीव गांधी जी चाइना विजिट करते हैं और उन रिश्तों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं पर इसी समय दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी और पीक पे इतनी थी कि यूएसएसआर जो कि भारत की सबसे बड़ी उस टाइम पे आर्थिक और सामरिक मदद देने वाला एक बैकहैंड था अब यूएसएसआर बुरी तरह से चरमरा जाता है आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और 1989 आते आते बर्लिन वॉर गिराई जाती है 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है 11 अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है रशिया का यहाँ से जन्म होता है परंतु यूएसएसआर से जो बड़े तौर पर भारत को हेल्प मिल रही थी वो पूरी तरह से बंद हो जाती है इसके बाद 1993 आते आते अब नरसिम्हा राव जी का शासन है भारत के अंदर नरसिम्हा राव जी चाहते हैं कि भारत के वो सभी रिश्ते जो दूर दराज की कंट्रियों से भी खराब हुए हैं उनको हम दोबारा से ट्रैक पे लेके आए और अब यहाँ पर भारत की फॉरन पॉलिसी के लिए एक बड़ा जो हर्डल था वो ये था क्योंकि अब आर्थिक तौर पर और सामरिक तौर पर आपको यूएसएसआर से मदद नहीं मिलने वाली थी तो इस समय था कि आप नए दोस्तों की तलाश करें नई मदद 
जो आपको मिल सकती है उसकी तलाश करें अब यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है हम जब इस मदद की बात करते हैं सपोर्ट की बात करते हैं तो भारत के लिए सिचुएशन बड़ी टफ थी यूं तो कहने के लिए चाइना यूएसएसआर का और बाद में रशिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा पर सेवेंटी की वॉर रही हो सिक्सटी की वॉर रही हो हमने देखा कि किस तरह से रशिया ने हमारा उतने बड़े तौर पर सपोर्ट नहीं किया किसी भी ग्राउंड पे तो ये बड़ा जरूरी था समझना कि भारत अब किस स्थिति में था एक तरफ पाकिस्तान के साथ बड़े तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट थे दूसरी तरफ 62 की वॉर के बाद हम चाइना पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे तो स्थिति में जरूरी था कि भारत के पास कुछ मजबूत दोस्त हों आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी तो इसराइल और मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन थे हम लोगों ने उनके ऊपर ध्यान दिया नाइनटीन आते आते गुजराल प्लान आया जिसको आप लोग लुक इस पॉलिसी के तौर पर जानते हैं अब लुक इस पॉलिसी एक बहुत बड़ा यू नो मेजर चेंज था इंडियन फॉरन पॉलिसी की तरफ बिकॉज हम लोगों ने अब ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ फार ईस्ट जो एरिया से उनकी तरफ देखना शुरू किया और हमने ये सोचा कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने रिलेशन को इंप्रूव करेंगे बायोलेटर रिलेशन बनाना भी बहुत जरूरी था इस रीजन में साथ ही डिप्लोमेटिक वे में भी इंडिया को आगे बढ़ना था बिकॉज इंडियन डिप्लोमेसी जो थी इन एरियाज में वो जितनी ज्यादा मजबूत होगी चाइना के अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट उतना ज्यादा सपोर्ट हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा साथ ही उन्नीस और पिचानवे के समय के बाद भारत धीरे धीरे इकोनॉमिकली भी एडवांस होने लगा था जहां बड़े तौर पर इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे स्टेबल होने लगी थी वहीं एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो इंडियन फॉरन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ये थी कि नाइनटीन में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया तो उसी के साथ भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास न्यूक्लियर हथियार था और यह हथियार होना अपने आप में ही आपको एक सिक्योरिटी की गारंटी देता है जैसे ही भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया उसके महज दस दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया इनिशियल तौर पर जहां पाकिस्तान ये कह के चिल्ला रहा था कि भारत के न्यूक्लियर बॉम्ब होने से पूरे एशिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई अब उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था इसी के साथ पाकिस्तान और इंडिया के स्टेप से अमेरिका बहुत नाराज हुआ और उसने भारत के ऊपर बड़े तौर पर सेंक्शन लगा दिए बिकॉज भारत ने ये जो स्टेप लिया था वो अमेरिका से छुप के लिया था पर जो होना था वो हो चुका था और इंडियन फॉरन पॉलिसी में एक मेजर चेंज आया था अटल बिहारी वाजपेयी राइटर्स विंग के एक लीडर थे और साथ ही वो एक बहुत कट्टरवादी सोच रखते थे अगर बात की जाए भारत पे होने वाले आक्रमण के लिए वहीं कारगिल वॉर की शुरुआत हुई और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को इनिशियली तो पाकिस्तान ने माना ही नहीं कि वॉर पाकिस्तान की तरफ से लड़ी गई है वो कहता रहा कि जो इंटूडर्स पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं वो मुजाहिदीन है उनका पाकिस्तानी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है बट बहुत जल्द ये चीज क्लियर हो गई कि वो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स थे पर यहां पर कुछ और चैलेंजेस भारत ने फेस किए जैसे कि एक बड़ा चैलेंजेस ये था कि हम लोगों को ये समझ में आया कि मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो है लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अभी भारत उतना आगे नहीं बढ़ पाया है साथ ही स्पेस रेस जो थी भारत उसमें भी कहीं ना कहीं पिछड़ गया था तो इस समय के बाद धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आने लगी और दो आते आते भारत ने काफी ज्यादा अचीवमेंट्स को आगे बढ़ा दिया था परंतु दो के अंदर जब भारत की संसद पर हमला हुआ तो उसके बाद भारत बहुत ऑफेंसिव मूड में आया और ऑपरेशन पराक्रम को लॉन्च किया गया अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब भारत अपने किसी नेबर कंट्री के ऊपर अटैकिंग मोड में आ चुका था परंतु दोबारा से यूएसए की बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम को कैंसिल किया और उसके बाद एक बहुत माइन्यूट से लेवल पे भारत ने इस चीज को माना और ये समझा कि अगर पाकिस्तान के साथ आपको रिलेशन बनाए रखने हैं तो भले ही वो ठंडे रिलेशन हो बट आपको किसी भी वॉर में नहीं पड़ना है अब यहां पर पाकिस्तान में भी बड़े तौर पर चेंज हुए थे मुशर्रफ सत्ता में आ गए थे सत्ता पलट हुआ था आर्मी रूल पाकिस्तान में लग गया था 2007 आते आते आगरा वार्ता हुई मुशर्रफ भारत भी आए और भारत को लगा कि दोबारा से रिलेशन कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकते हैं इसी समय दुनिया में बहुत कुछ और भी हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान आ चुकी थी ओसामा बिन लादेन की तलाश में मिडल ईस्ट में भी हालात काफी खराब हो चुके थे इसके बाद इराक और एक एक करते करते मिडल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रियों पर अमेरिकन फौजों ने या आप कह सकते हैं नाटो फोर्सेस ने कब्जा जमाते चले गए सिक्योरिटी के नाम पर अब यहाँ पर भारत का रुख भी जरूरी था अगर मैं बात करूं इराक की अफगानिस्तान की और इन सभी देशों की तो भारत के संबंध बहुत अच्छे थे परंतु अफगानिस्तान पे अमेरिका के आने के बाद भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज अफगानिस्तान की नई सत्ता भारत को सपोर्ट करने वाली थी और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली थी इस चीज का पूरा एडवांटेज इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया और अफगानिस्तान को बड़े तौर पर हेल्प करी पर फिर भारत के ऊपर
और ज्यादा ऑफेंसिव वे में काम करें बट यहां पर एक बड़ा चेंज ये भी था कि इंडियन इकोनॉमी अब धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी थी और रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी हम उसको खत्म करते हुए अमेरिका की तरफ आगे बढ़ने लगे थे हथियार हो या न्यूक्लियर डील हो भारत बड़े तौर पर अमेरिका की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा था और उसका फायदा हमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिला बल्कि यूरोप से भी भारत के रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होने लगे ये वही समय था जब भारत ने अफ्रीका और ईस्ट और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को दोबारा से बहुत अच्छे से स्टेब्लिश किया 2013 आते आते सीरियन इशू भी सामने आ चुका था और यहाँ पर मनमोहन सिंह नैम के मुद्दे पे भी नैम की बैठक में भी ये बोल चुके थे कि ये जो मैटर है वो पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न है और भारत अब इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में बड़े तौर पर जो है भागीदारी लेने लगा था दो के समय में भारत में सत्ता पलटती है और एक राइटेस्ट आइडियोलॉजी आ, आती है भारत में भारतीय जनता पार्टी राइटर्स विंग से जो आई है एक सरकार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और यहाँ से भारत की जो पॉलिसीज हैं जब तक सो कॉल्ड लिबरल आइडलिस्ट पॉलिसी थी वो बहुत ऑफेंसिव मोड में आती हैं राइटर्स बन जाती हैं और ईंट का जवाब पत्थर देने वाला एक जो मोड था वो भारत की फॉरन पॉलिसी अपना लेती है भारत कहता है कि कोई भी आक्रमण कोई भी अग्रेशन अगर भारत के बॉर्डर्स पर दिखाया जाता है इंडिया के अगेंस्ट दिखाया जाता है तो उसका जवाब बहुत ऑफेंसिवली दिया जाएगा और उरी अटैक के बाद भारत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है इसी के साथ म्यांमार के अंदर भूटान के अंदर भी जो टेररिस्ट कैंप है उनके खिलाफ भी भारत एक्शन लेता है डोकलाम ने दिखाया कि भारत चाइना से भी नहीं डरता है डोकलाम में भारत चाइना के आगे खड़ा हो जाता है और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है सिनेरियो उसमें भी ये बड़े तौर पर पता चलता है कि इंडियन फॉरन पॉलिसी अब ना सिर्फ ऑफेंसिव है बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे तौर पर समझदारी के साथ काम कर रही है तो स्टूडेंट ये था एक ओवरव्यू इंडियन फॉरन पॉलिसी का चेंजेस का जो अलग अलग लीडरशिप के टाइम पे आए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर लीडरशिप के अंदर जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज आई जो बड़ी बड़ी ट्रीटी साइन हुई एग्रीमेंट हुए क्या क्या हुए क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया क्या इंदिरा गांधी जी के समय पे कौन कौन से एग्रीमेंट हुए उसके बाद अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट के समय क्या क्या एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं इसराइल के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं यूरोपियन यूनियन से भारत के रिलेशन किस तरह से अच्छे हुए हैं अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील्स में हम लोग क्या बड़ा कर रहे हैं और रशिया के साथ 1990 से लेकर आज तक भारत के रिश्तों में क्या बड़े बदलाव आए हैं आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए कमेंट में अपने सवाल रखते रहिए और साथ ही हमारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ और ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए धन्यवाद